Servus Freunde, heute habe ich wieder mal ein Flaggschiff aus dem Hause Traxxas hier auf meinem Tisch. In diesem Video geht es um den XRT. Ich zeige euch, was alles im Lieferumfang mit enthalten ist und natürlich geht es hauptsächlich um das Fahrzeug selbst. Wie immer gleich nach dem Intro. Ja Freunde, der XRT von Traxxas, ein weiterer gigantischer Becher, eigentlich der aktuellste Becher von Traxxas, ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, ist jetzt nichts Neues mehr, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das Fahrzeug schon mal bekomme, dann mache ich auf jeden Fall ein Video davon, denn ich bin ja auch schon ein bisschen länger jetzt X-Max Fahrer und der XRT hat mich schon interessiert, den wollte ich schon mal in der Hand halten und einfach mal ein bisschen gucken, was da so verbaut ist und deswegen habe ich mir den einfach mal von HF Modellsport ausgeliehen, der hatte mir für dieses Video heute zur Verfügung gestellt, an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön, wenn ihr euch für das Fahrzeug interessiert, der Link zu HF Modellsport ist unten in der Videobeschreibung, schaut da einfach mal vorbei, da könnt ihr natürlich den XRT kaufen, den X-Max kaufen und noch viele weitere Fahrzeuge vorbeischauen lohnt sich ja und jetzt würde ich sagen gucken wir mal rein in diese große schachtel hier vorne seht ihr ihn ja schon den xrt in rot den gibt es natürlich auch noch in anderen farben in grün in orange es gibt auch so eine schwarze special edition und ich habe ihn jetzt im blau wird wieder mit 8 s betrieben genauso wie der x max und ja bis zu 80 kmh mit dem Speedritzel sogar bis zu 100 km/h. Das ist schon ganz schön schnell für so einen Bescher. Und jetzt würde ich sagen, spanne ich euch nicht länger auf die Folter, reißen wir die Schachtel mal auf und gucken da mal rein. Ja, und so sieht es aus. Wie ihr seht, ist alles gut verpackt. Sogar die Reifen sind hier einzeln eingepackt noch. Die sind noch nicht ans Fahrzeug dran geschraubt, damit das Ganze hier kompakter in die Schachtel passt. Hier vorne ist die Funke und irgendwo habe ich auch die Tüte mit Werkzeug und Anleitung gesehen. Ich würde sagen, ich reiße erstmal die ganze Verpackung hier auseinander, stecke mal die Reifen ans Fahrzeug und dann schauen wir uns zuerst mal den Lieferumfang an, was alles mit dabei ist und danach natürlich den XRT. Hier haben wir jetzt das ganze Zubehör, das in diesem Set noch mitgeliefert wird. Unter anderem natürlich ein bisschen Lektüre, die Anleitung, die darf natürlich nicht fehlen, da steht ein bisschen was über das Fahrzeug drin, wie man den Regler programmiert und so weiter. Dann haben wir hier dieses Heft mit den Explosionszeichnungen, finde ich immer ganz praktisch, wenn man was zerlegt oder wenn man mal Ersatzteil bestellen will, dann kann man hier ganz einfach sein Teil raussuchen. Aufkleber sind noch mit dabei. Hier haben wir dann noch ein Speedritzel bzw. Hauptzahnrad und Motorritzel. Original ist ja eine Übersetzung von 2050 drin. Damit soll der XRT ca. 80 km/h schnell fahren. Und mit dieser Speed-Übersetzung kann man dann eben so 2346 einbauen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann soll der XRT sogar bis zu 100 km/h schnell gehen. Ja, ein bisschen Werkzeug ist auch immer mit dabei. Ein paar so Imbusschlüssel, die sind hier bei Traxxas immer standardmäßig mit dabei. Habe ich jetzt nicht extra ausgepackt. Und natürlich für die Radmuttern hier, um das Ganze festzuziehen, haben wir auch ein bisschen Werkzeug mit dabei. Und zu guter Letzt die Traxxas Standardfunke Lenkung, Gas, Trimmung, Multifunktionspotti, das von Werk aus für diese Stabilisierung für das Fahrzeug schon programmiert ist. Da kann man die Stabilisierung hier ein bisschen leichter oder stärker reindrehen, wie man es eben fahren möchte. Eigentlich ziemlich Standard. Auf der Rückseite kann man hier noch dieses Bluetooth-Link, das optional dazu gekauft werden kann, einbauen. Damit kann man dann Telemetriedaten übertragen. Eine richtig coole Sache. Das, wie gesagt, ist alles mit dabei. Und jetzt schauen wir uns den XRT mal an. Ja, und hier ist er, der XRT von Traxxas. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich finde, es ist wieder ein Riesenauto, was Traxxas hier gebaut hat. Ein richtiger Brocken. Er bringt knapp 9,5 Kilo auf die Waage, ja, sozusagen ein richtiges Schwergewicht wieder. Ohne Akkus muss man mit dazu sagen. Dieses Mal ein Truggy von der Bauform her, ist er ziemlich flach, extrem breit und ja, von der Optik ein bisschen lang gezogen. Das macht wahrscheinlich auch der Spoiler hier hinten noch ein bisschen mit aus, der hier montiert ist am Heck, ein wirklich riesiger Spoiler. Wie gesagt, von der Bauform her ist er extrem flach und ja, Breit, hat knapp 80 cm Länge, 58 cm breit von Reifen Außenkante zu Reifen Außenkante gemessen. 
einen Radstand von 48 cm und knapp 5 cm Bodenfreiheit. Hat nicht so viel Bodenfreiheit wie ein Monster Truck, dadurch ist auch das Fahrwerk ein bisschen straffer, also das merkt man schon, wenn man hier drückt, das ist nicht so sanft, aber funktioniert trotzdem wie bei allen Traxxas Fahrzeugen, wie man das kennt, butterweich, ja. nur eben ein bisschen fester, weil er natürlich nicht so viel Bodenfreiheit hat. Die Reifen haben ja, ein bisschen flacheren Niederquerschnitt mit etwas kleinerem Profil, etwas flacherem Profil. Sind bestimmt gut geeignet für Straße, kann man bestimmt auch gut an der Wiese fahren oder auf ja, irgendwelchen harten Untergründen. Aber auch fürs Gelände, ja, das sind so richtige Alterer Reifen, sage ich mal, die kann man bestimmt überall gut brauchen. Ein richtig cooler Bescher. Auch von der Optik, wenn man die Karosserie mal anschaut, das haben sie echt super gemacht, gefällt mir ganz gut mit diesen ja, Streifen von der Lackierung her. Sieht in allen Farben gut aus, egal ob blau, rot oder orange, wird mir jetzt persönlich alles gut gefallen. Habt da jetzt gar keinen Favoriten. Was natürlich bei der Karosserie auffällt, wir haben hier Lufteinlässe, einmal an der Motorhaube und hier oben am Dach damit der Fahrtwind hier richtig ins Fahrzeug strömt, damit die ganzen Komponenten innen gut gekühlt werden. Die ganze Karosserie ist natürlich auch wieder mit so einem Bügel, mit so einem Überrollbügel, mit so einem Käfig geschützt, damit das Ganze hier erstens mal ein bisschen geschützt ist und natürlich ein bisschen steifer ist, damit das alles ein bisschen ja, langlebiger ist, ein bisschen mehr aushält, was bei 8S ja schon mal äh, richtig brutal werden kann. Und das, denke ich, äh, hat auch beim X-Max bei mir schon sehr viel ausgehalten und sehr viel ausgemacht, denn wenn ich so eine normale Karosserie gehabt hätte ohne diese Käfig oder ohne diese zusätzlichen ja, Verstrebungen, da wäre die schon sehr viel schneller kaputt. Also insgesamt muss ich sagen von der Optik, wie gesagt, ein richtig tolles Fahrzeug. Natürlich darf auch die Willy Bar nicht fehlen, die Willy Bar bei 8S ist ja Pflicht und das Plastik, also dieser Kunststoff, der ist extrem flexibel, das kann man total leicht biegen. Das ist bestimmt auch gut, genauso wie der Bumper hier vorne, der ist auch extrem flexibel. Und ja, das ist ja so bei diesen Fahrzeugen von Traxxas das Positive, dass das alles, wenn es mal richtig einschlägt, ähm, eben nicht bricht, sondern das Kunststoff sehr weich, sehr flexibel ist und dadurch alles gut nachgibt. Und nochmal zurück zu der Karosserie. Die Karosserie hat auch genauso wie der X-Max und viele andere Traxxas Fahrzeuge keine Splinte, sondern so ein Schnellverschlusssystem, so ein patentiertes Traxxas Haltesystem. Bei dem XRT ist das jetzt ein bisschen anders wie bei dem Traxxas äh, X-Max. Da haben wir ja hier hinten so eine komische Klappe, die man auf und zu klappen kann und das Ganze wird so reingeschoben in die ähm, Dome. Hier haben wir beim XRT einfach Klammern in den Radhäusern, die kann man hier ganz einfach ja, rausklipsen. Einmal vorne, einmal hinten und dann kann man die ganze Karosserie hier abnehmen. So sieht es dann von innen aus. Hier sieht man auch, wie das Ganze noch ein bisschen versteift und verstrebt ist. Und hier vorne sind eben einmal links, rechts und natürlich hinten auch diese ja, Art Klipse, die wirklich super einfach zum Aufmachen sind und auch wieder super einfach zum Draufmontieren gehen und natürlich die Karosserie einmal frei auch festhalten. Und jetzt, wo wir die Karosserie schon mal abhaben, können wir uns gleich mal das Fahrzeug von innen mal ein bisschen genauer anschauen und dazu hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Wenn man sich das Fahrzeug mal von innen so ansieht, sieht es schon ein bisschen ja, ähnlich aus vom Aufbau her wie der X-Max. Wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man schon, die ein oder anderen Sachen äh, haben sie da ein bisschen geändert. Was mir auf jeden Fall gleich aufgefallen ist, diese Strebe vom vorderen zum hinteren Dom zur Dämpferbrücke, die haben sie hier weggelassen. Das ist Positiv in dem Fall, weil man jetzt viel leichter zum Akku hinkommt. Das hat mich beim X-Max schon ein bisschen gestört. Das ist immer ein bisschen fummelig mit Akku reinmachen. Hier klappt man die Akkubefestigung, diese Akkuhalter nach außen auf. Dann kann man richtig schön den Akku einlegen. Finde ich richtig gut. Also da kommt man super hin. Die Getriebe sind auch wieder zu. Genauso wie beim X-Max. Alles schön geschlossen, alles schön verbaut. Vorne haben wir die Empfängerbox. Dann ist natürlich von der Elektronik auch wieder der VXL8S Regler drin. Und der Villenian Motor, genauso wie beim X-Max mit äh, 1200 oder 1275 kV. Da bin ich immer nicht so sicher. In der Anleitung habe ich irgendwas mit 1200 kV gelesen. Wenn man aber jetzt bei dem Motor hinten mal so aufs Typenschild schaut, an der Rückseite hier steht 1275 kV, also irgend sowas wird er haben. 
Ich denke, das ist trotzdem wieder der gleiche Motor wie beim X-Max. Aber die Kühlung haben sie jetzt ein bisschen anders gemacht. Finde ich richtig cool mit einem Lüfter an der Seite links und rechts, so im leichten 45 Grad Winkel. Sieht das Ganze aus wie so ein kleiner V-Motor, wie so ein V8. Das äh, ja, richtig, richtig cool aussieht, finde ich. Also das ist echt ein, ein toller Gag. Ähm, ja, und sieht ja, nicht nur gut aus, sondern... Hat auch bestimmt einen guten Kühleffekt, weil der Kühlkörper auch ein bisschen größer ist wie vom X-Max. Insgesamt, ja, wie gesagt, von der Elektronik ziemlich gleich. Welche Servo jetzt verbaut ist, das kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Vielleicht äh, hat ja selber irgendjemand da draußen, der dieses Video guckt, einen XRT und hat schon mal den Servo ausgebaut. Ist da wieder der blaue drin? Haben sie wieder Plastikzahnrädchen verbaut? Oder vielleicht doch schon ein bisschen äh, abgegradet auf Metallzahnräder? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst wie ich. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, sind die größeren Kugellager an der Innenseite vom Radträger. Das gibt es ja beim X-Max als Upgrade-Teil. Da gibt es Radträger, da kann man dann größere Kugellager verbauen, damit das Ganze ein bisschen ja, stabiler wird oder ein bisschen besser ist, weil das sind schon extrem dünne Kugellager innen, original vom X-Max. Und hier ist mir gleich aufgefallen, die sind ja ein bisschen massiver, ein bisschen breiter. Vielleicht haben sie hier gleich schon ein bisschen äh, abgegradet und ein kleines Tuning-Teil verbaut, damit man das nicht mehr optional kaufen muss, sondern hier gleich von Werk aus schon eingebaut hat. Finde ich auch nicht schlecht. Der XRT ist insgesamt, finde ich, innen ziemlich gut zugänglich, ist alles schön offen. Ist von der Elektronik nicht so versenkt wie im X-Max, das finde ich auch gut. Beim X-Max ist ja die ähm, Motorregler-Kombi so ein bisschen ja, vertieft und das ist nicht so optimal, weil da hält sich der Sand wirklich ohne Ende überall. Den kriegt man ganz schlecht wieder raus und hier sieht das alles ein bisschen ja, höher aus. Das kann bestimmt auch mal dreckig werden, aber der geht da leichter raus, finde ich. Wenn, ich. wenn ich mir das jetzt so anschaue und auch hier vorne, wenn man sich das mal anguckt, hier wo der Servo verbaut ist, da ist auch so eine ja, Coole drin, sage ich jetzt mal, wo der Dreck sich bestimmt sehr gut halten würde. Das ist wie so eine Schüssel, die man voll schaufelt mit Sand. Das wird dann immer ganz schwer, ähm, das kriegt man immer ganz schwer raus. Da haben sie aber auch schon mitgedacht, wenn man hier an der Unterseite dann mal das Fahrzeug umdreht und mal guckt, da sieht man hier unten zwei große Löcher. Und während der Fahrt kann dann hier, falls ich mal hier unten was sammeln sollte, an Dreck oder an Sand, kann das Ganze wieder optimal rausrieseln. Also in dem Fahrzeug haben sie hier schon ein bisschen mitgedacht, finde ich. Das ist schon ein bisschen teilweise durchdachter wie der X-Max. Ähm, ja, vom Kunststoff, wie schon gesagt, ist extrem flexibel. Der Spoiler in alle Richtungen, also hier außen am Spoiler, auch dieses Plastikteil, an dem der Spoiler hier befestigt ist, ist extrem flexibel. Genauso wie die Willy Bar, die ich ja schon erwähnt habe. Und der Frontspoiler, als hätten sie hier noch ein bisschen ja, am Kunststoff experimentiert, um das Ganze noch ein bisschen flexibler und weicher zu machen. Finde ich richtig gut, weil umso flexibler das Fahrzeug vom Kunststoff ist, an gewissen Stellen, umso weniger geht natürlich kaputt. Also auch wenn man jetzt hier mit dem XRT mal einen Backflip macht und mit ja, dem Spoiler hier ungünstig aufkommt, muss man jetzt hier keine Angst haben, dass hier gleich was bricht. Denn wenn das alles hier super flexibel ist, dann gibt das alles wunderbar nach und dann hat man da auch nicht so schnell irgendwelche Schäden und irgendwelche Brüche drin. Ja, liebe RC-Freunde, so viel mal zum Innenleben des XRT. Jetzt mache ich mal den Deckel wieder drauf, dann seht ihr gleich, wie einfach das geht. Einmal drücken, zack. Schon ist das Ganze fest, funktioniert wunderbar, ohne Splinte, hält einmal frei, geht schnell ab, geht schnell drauf. Was will man mehr? Ja, was soll man noch großartig sagen über den XRT? Ja, ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt. Ein tolles Fahrzeug, optisch, genauso wie technisch, mit 8S denke ich. Geht der richtig gut, der macht bestimmt Spaß zum Fahren. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an HF Modellsport, damit ich das Fahrzeug hier mal ein bisschen zeigen durfte. Hat mich ja selber sehr interessiert, wie das Ganze hier innen vom Aufbau ausschaut. Und ja, wenn ihr euch für das Fahrzeug interessiert, schaut gerne mal bei HF Modellsport vorbei. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr dieses Auto und noch ganz viele andere Autos und Ersatzteile. Vorbeischauen lohnt sich, kostet ja nichts. Ja, einfach mal gucken, vielleicht ist was dabei für euch. Ja, und dann würde ich sagen... Machen wir für heute wieder Schluss. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, haut's rein, Servus, Pfiat's euch.